بسم الله الرحمن الرحيم اسلامك ميديا ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചുവന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف رسل الله وآل كل الصحابه اجمعين اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عند مهتاي انوغرهم كوند اوند ديني علومgal prajaripikuna ee samrammathil angamavan kazhinjadil santoshikunu ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുല നിയോഗിച്ചപ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല പഠിപ്പിക്കുകയും തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ അനുചരന്മാർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും അതുവഴി താപികീയങ്ങൾ തപൗത്താപീയങ്ങൾ വഴി തയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ മുഖ്മിനീങ്ങളിലേക്ക് ആ വിജ്ഞാനങ്ങൾ പ്രസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മുസ്ലിമായ മുഖ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ ആവശ്യമായ എല്ലാം ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഏതൊരു കാര്യവും എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ ദ്വായ ചെയ്യണം എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എങ്ങനെ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് പോകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട അതബുകൾ എന്താണ് മര്യാദ എന്താണ് തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ നിഖില മേഖലകളിലും ആവശ്യമായ വിഷയങ്ങൾ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓദിവച്ച ആയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഒരു വിഭാഗത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു മിനന്നാസി മയ്യക്കൂലു റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുന്യ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിൽ നീ ഒരുപാട് നൽകണം എന്ന് ദ്വായ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല ഭൗതികപരമായി അള്ളാഹു നന്മകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഒമാലഹുഫിൽ ആഹ്റത്തി മിൻ ഹലാ അത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആഹ്റത്തിൽ പാരത്രിക ലോകത്ത് അവർക്ക് ഒരു നേട്ടവും ഒരു വിഹിതവും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഒമിനാസി ഒമിൻ ഹുമ്മയ്യ കൂൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലരുണ്ട് റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന ഒഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തം ഒക്കിന അലാവന്ന അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തും പാരത്രിക ലോകത്തും രണ്ട് ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നന്മ ചൊരിയണമെന്ന് തിരുനബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികമായി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന ഒഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തമൂക്കൻ ആദാബന്ന രണ്ട് ലോകത്തെയും 
ഹസനത്തിന് തേടുക എന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പ്രാർത്ഥന സഹാബി വര്യർ അവരൊക്കെയും ഈ പ്രാർത്ഥന മുറുക പിടിക്കുകയും അവരുടെ ദ്വാകളിൽ സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്ന ദ്വാകളിലും കൂട്ടമായി മറ്റു പ്രാർത്ഥനകളിലെല്ലാം റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്യ ഹസനത്തൻ വഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തൻ വഫിന അഗാബന്ന എന്ന ദ്വ ഉൾപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറഞ്ഞു തന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ദ്വാകൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കദീമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല തെരഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് തന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല അതിൻ്റെ ഷർത്തുകളും ഫർദുകളും ദ്വാ സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ട മറ്റു ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങി വന്നാൽ തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകും രണ്ടാമതായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇസ്ലാം ദീൻ പൂർണ്ണമാകുന്നത് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വഴിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് ഒരറ്റ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഒരുപാട് അർത്ഥതലങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഓതിവെച്ച ഹദീസിൽ കാണാം പാൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഒമർ റബിയുള്ളാഹു അൻഹുമ മുത്തബിസുന്ന എന്ന അപരനാമത്തിൽ പ്രസിദ്ധരായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഒമർ റബിയുള്ളാഹു അൻ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രണ്ടാം ഖലീഫയായ ഒമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ പൊന്നോമന പുത്രൻ അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ ഒമർ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം ഖാല മഹാൻ പറഞ്ഞു കാന മിൻ ദുആഇ റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിൻ സവാലി നിഅമതിക് ാണ് നീ നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകുന്നതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമുക്കൊരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ എണ്ണി ക്ലിപ്ത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും അത് ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരം ഒന്ന് നാം പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വ്യാപ്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഒരു കവി പാടിയതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ശരീരമാണ് നിന്റേത് എന്ന് നീ ഭാവിക്കുന്നുണ്ടോ ഒഫീക്കം തോവൽ ആലമുൽ അക്ബർ വലിയ ഒരു പ്രപഞ്ചം തന്നെ നിന്റെ നിന്നിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എത്രയോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കാണാനുള്ള കാഴ്ച ശക്തി അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി ചെറിയൊരു അവയവം കണ്ണ് എന്നൊരു അവയവത്തിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ തീരെ കണ്ണില്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചോർക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് അള്ളാഹു നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകി കാലിന് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകി അതുകൊണ്ട് നാം സഞ്ചരിക്കുന്നു ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നു കാലിന് ക്ഷയം ബാധിച്ചുകൊണ്ട് കിടപ്പിലായ എത്ര എത്ര ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി നമുക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ അവയവം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും 
ആ അവയവത്ത് അവയവത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹം വ്യക്തമായി വരുന്നു അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നീ അഴൂദുബിക്കമിൻ സവാലിനി അമത്തിക് നീ നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം നമ്മെ മുസ്ലിമാക്കി ജീവിച്ചു എന്നതാണ് മുസ്ലിമായി ജനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കാനുള്ള വലിയൊരു ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇതൊക്കെയും അള്ളാഹു നൽകിയ ഞാമത്തുകളാണ് ആ ഞാമത്തുകൾ നമ്മൾ നിന്ന് തെന്നിപ്പോവലിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവലിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവെ നിന്നോട് ഞാൻ കാവലിനെ തേടുന്നു നീ നൽകിയ ആരോഗ്യം അത് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതിൽ മാറിപ്പോകുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി മറിയുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കാവലിനെ തേടുന്നു ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത് സൗഖ്യം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഒരു ഭക്ഷണം രുചിയുള്ളതാവണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മാത്രമല്ല പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ആരോഗ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യമാണ് ഒരു ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്രനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന് നൽകുന്ന ബിരിയാണി അവന് സ്വാദ് സ്വാദോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ബിരിയാണി തന്നെ രോഗിയായ ഒരാൾക്ക് നൽകിയാൽ അവൻ അത് കയ്പായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും അവന് രുചി വരുന്നില്ല കാരണം അള്ളാഹു അവൻ ആഫിയത്ത് എന്ന ഒരു വലിയ മഹത്വമായ ഒരു അനുഗ്രഹം നീങ്ങിപ്പോയ കാരണം കൊണ്ട് രുചി ഭക്ഷണമൊന്നും രുചിയുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല എന്നതുപോലെ അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ചെറിയൊരു രോഗം നമുക്ക് വന്നാൽ ചെറിയ രോഗം വന്നാൽ ആ രോഗം കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കിടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല തുടങ്ങി നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് വലിയൊരു തടസ്സം ആ ആഫിയത്ത് നഷ്ടപ്പെടൽ കൊണ്ട് വന്നു ചേരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം ആഫിയത്ത് നിലനിൽക്കുക എന്നത് നാം അത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഫിയത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്യണം നിന്റെ ശിക്ഷ വളരെ പൊടുന്നനെ വരുന്നതിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് കാവലിനെ തേടുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളം ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ഒരു വിപത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് അതിൻ്റെ ആ വ്യാപ്തിയിൽ നിന്ന് നാം ഇതുവരെ മുക്തമായിട്ടില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സഹായം നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ പൂർവോപരി സന്തോഷത്തോടു കൂടെ റാഹത്തോടു കൂടെ വീടണയാനും സന്തോഷപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കാനും അള്ളാഹു താല തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ എത്ര വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിതവർ വലിയ സമ്പാദ്യങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അഹങ്കരിച്ചവർ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മമായി ആത്മ സ്വന്തം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയവർ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു പെട്ടെന്ന് വന്ന പ്രളയത്തിൽ അവർക്ക് ഒന്നും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് പേടിച്ച് സ്വന്തം കുടുംബക്കാർ നശിച്ചു പോവുമോ മരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് പേടി കൊണ്ട് സമ്പാദ്യങ്ങൾ അകിലവും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എല്ലാം വിട്ടയച്ച് ജീവന് വേണ്ടി കേണവർ എത്ര എത്ര ആൾക്കാരാണ് അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ ശിക്ഷ നൽകിയാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എല്ലാം കഴിവുള്ളവനാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച ആൾ പോലും അവിടെ പതറിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ വന്ന സമയത്ത് അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പെടുന്നതിനെ നൽകുന്ന ശിക്ഷ അത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അപ്പം അത്തരം ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകണം എന്ന പ്രാർത്ഥന തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു രാജാവ് തൻ്റെ ഭടന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ ജനങ്ങളെ ഓ ഭടന്മാരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കഴിച്ചു കൂട്ടാനും എൻ്റെ മക്കൾക്കും എൻ്റെ മക്കളെ മക്കൾക്കും അങ്ങനെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബ പരമ്പരകൾക്കും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമ്പാദ്യം ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു പേടിയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സൂഫിയായ മനുഷ്യൻ ആ വേദിയിൽ നിന്ന് സദസ്സിൽ നിന്ന് എണീച്ച് ചോദിച്ചു അല്ലയോ രാജാവ് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെടുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 
ഇല്ല ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എണി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല രാജാവേ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് അങ്ങേക്ക് ജീവിക്കാനും അങ്ങയുടെ മക്കൾക്കും മക്കളെ മക്കൾക്കും ഖയാമത്ത് നാളെ വരാ വരാനിരിക്കുന്ന പരമ്പരകൾക്കാവശ്യമായ എല്ലാവിധ സമ്പാദ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് സാധാരണ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാൻ എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങ് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങക്ക് കാഷ്ടിക്കാനുള്ള അവസരം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു കിട്ടാറുണ്ട് എന്നാൽ നാളെ നിങ്ങൾ ബാത്റൂമിൽ പോയി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാര്യം സാധിക്കാതെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഉടനെ രാജാവ് സ്തബ്ധനായി നിന്നു അല്പസമയത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു രോഗം എനിക്ക് ഇതുവരെ നിലവിലില്ല ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സൂഫി വരിയൻ തുടർന്നു അല്ല ഞാനൊരു സാങ്കല്പികമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചാൽ അങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്യുക ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല വൈദ്യ പരിശോധനയും ചികിത്സയും ഞാൻ തേടും ഉടനെ ആ സൂഫി വരിൽ തുടർന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ സാമ്രാജ്യ ആ പരിധിയിൽ ഒരു ഡോക്ടർക്കും അതിനെ ചികിത്സിക്കാൻ ഉള്ള മരുന്ന് ഇല്ല എങ്കിൽ അങ്ങെന്ത് ചെയ്യും ഉടനെ ആ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്ത് എവിടെ ഡോക്ടർമാരുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റിയ ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചികിത്സ നടത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് സൂഫി വരേൻ്റെ ഗഹനമായ ചോദ്യം വരുന്നത് അങ്ങ് ഈ ചികിത്സക്ക് എത്രമാത്രം സമ്പാദ്യം ചെലവഴിക്കും എന്നാണ് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ ആരോഗ്യമില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ പകുതി വരെ ഞാൻ ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഉടനെ ആ സൂഫി വരിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരുപാട് ഞാമത്തുകൾ ചൊരിഞ്ഞു തന്നു അതിനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് പൈസ ചെലവ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് അങ്ങേക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ബാത്റൂമിൽ പോയപ്പോൾ കാര്യം സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങയുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് നേരെ പകുതി അങ്ങ് കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ രണ്ട് ദിവസം ഇതേപോലത്തെ അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ അങ്ങയുടെ സാമ്രാജ്യം മുഴുവനും അങ്ങയുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പാദ്യം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ പിന്നെങ്ങനെയാണ് അങ്ങേക്ക് മറ്റേ നാൾ ജീവിക്കാനുള്ള സമ്പാദ്യം തന്നെ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെങ്ങനെയാണ് അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ മക്കൾക്കും മക്കളെ മക്കൾക്കും അയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന പരമ്പരകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമ്പാദ്യമുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് പറയുക ഇത് കേട്ടപ്പോൾ രാജാവ് ആകെ പരിഭ്രമിച്ചു പോയി ചിന്തോദ്ദീപമായ ചോദ്യമാണ് ആ സൂഫി വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നീക്കമത്തുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷകൾ വന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാ സമ്പാദ്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പിന്നീട് ആയിൽ പറയുന്നത് നിന്റെ കോപത്തിന് പാത്രീപുതരാ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കോപം വരുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കാവണ്യ തേടുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപം അത് വരുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ധിക്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ നിരോധിച്ച കാര്യം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അന്യമാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപം വരിക അത്തരം കോപം വരുന്നതിൽ നിന്ന് കാവലിന് തേടാനാണ് തിരുനബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഗൗരവപരമായി വളരെ ചെറിയ ദുഹയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ദുഹയാണ് ഇത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി ഈ ദു ആ നാം പതിവാക്കുക അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും സാധുക്കളാ അള്ളാഹു താല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആ ചെയ്യുന്നു ആഹ്ലുദ് അലഹമുല്ലാഹ് റബ്ബുല്ലാ അസ്സാം വാലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു